சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க நைன் பைனு அதே போல் சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் வழியாக போகக்கூடிய ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஃபைண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அதாவது வட்டத்தின் சவன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் வட்டத்தின் விட்டம் வழியாக செல்லக்கூடிய ரெண்டு நேர்கோடுகளின் சவன்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது வட்டத்தின் அந்த விட்டம் வழியாக போகக்கூடிய அந்த நேர்கோடுகளின் சவன்பாடு நம்ம ரெண்டையும் திருத்தம்னா நமக்கு வட்டத்தின் மையம் கிடைக்கும் இந்த நைன் பை அதுலேருந்து நமக்கு வட்டத்தின் ஆரம் கிடைக்கும் பரப்பளவு ஏரியாவிலேருந்து நமக்கு ரேடியஸ் ஆர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வட்டத்தின் விட்டங்கள் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க வட்டத்தின் விட்டம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெரியணும் ஒரு வட்டம் இருக்குது இந்த வட்டத்தில் விட்டங்கள் எவ்வளவு வரையலாம் அப்படின்னா வட்டம் வழிய வட்டத்தோட மையம் வழியாக கூடிய போகக்கூடிய கோட்டிற்கு தான் பெயர் வந்து விட்டம்னு பேர் எத்தனை விட்டங்கள் வேணாலும் வரையலாம் நம்ம வட்டில் வரைஞ்சிட்டே இருக்கலாம் அது மையப்புள்ளி வழியாக செல்லும் வட்டத்தை இரண்டு சமபாகங்களாக பிரிக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சரி இரண்டு சமபாகங்களாக பிரிக்கக்கூடிய கோட்டுக்கு தான் பெயர் இப்போ இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதே போல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க இது இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரேடியஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடறோம் அப்போ விட்டம்ங்கிறது வட்டத்தின் மையம் வழியாக செல்லக்கூடியதுங்கிறது தெரியணும் ரெண்டு விட்டங்கள் எந்த விட்டம் வந்தாலும் சரி அது வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளி வட்டத்தின் மையம் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத தெரியணும் அப்படி இல்லாமல் அது மேலேயோ கீழேயோ வந்து அது பேர் நான் அதாவது கார்டு அதையும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போதைக்கு நம்ம அடுத்தது வட்டத்தின் மையம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நைன் பை ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா பரப்பு ஏரியாவுக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நல்லா தெரியும் இப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நைன் பை இப்போ பை பை கேன்ஸ் ஆகிடுது அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளோதுன்னா நைன் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் அதனால் த்ரீ அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் வந்து கிடச்சிட்டு இப்போ விட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ரெண்டும் வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்ஸ் இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கிறதுனால நம்ம எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை ஆட் பண்ணாலே ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா ஃபைவ் ஒன்றும் சிக்ஸு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுனா சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ கிடச்சிது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீன்னு ஒன்றில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுனா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுனா டூ அப்போது சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனே எழுதுறதை விட சென்டர்னே எழுதலாம் அதாவது மையம் வட்டத்தின் மையங்கிறது என்னென்னா இந்த த்ரீ கமா டூ இதை நம்ம எழுதுகிறோம் ரேடியஸ் சென்டர் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டிதான் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த எக்ஸசைஸில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் என்ன வட்டத்தின் சவன்பாடு என்ன சென்டர் ரேடியஸ் கொடுத்தா வட்டத்தின் சவன்பாடு எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் ஒன் எது வேணா வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது எவ்வளோது இதுதான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளோது டேரெக்டாக நைன் ஐ போட்டலாம் இப்போ இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ ஏபி அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதே போல் இதையும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் இந்த நைன் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறோம் அல்லது இந்த த்ரீ ஸ்கொயருக்கு நைன் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ நம்ம ஆர்டராக எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸ் டேம் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அடுத்து ஒய் டேம் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக